ばんはこんばんは今はトマトを食べていますブリトーというものをね食べたんですけどでもなんか食べたいなーってなって冷蔵庫にトマトがあったので明日もお話し会でね夜夜までねうんほぼ夜までうん夜までか夜までなので腐らないために今。食べています。そう。載せたインスタさっきついさっきインスタ載せました。ご覧くだされ。このトマト美味しい熊本県産なんかトマトって当たり外れ大きいじゃ大きいじゃないですかこれは当たりのトマトです。そうですよインスタ載せましたねでそうメールを送るんですけどメールをねあのメールをを送ってから。配信しようかと思ったけど遅くなるのでもう始めちゃいましたいちごじゃないですトマトですそれ圧倒的にミニトマト派大きいトマトよりミニトマト派ですメルマダかなって送るのでお待ちを。トマトは野菜,野菜の中でも割と結構好きな方やばいメール用の写真どれにしようあ間違った何もつけずに食べるんやねえ逆にトマトに何かつけるんですかさトマトえトマトトマトは何もつけないん
なんかそのサラダの上にトマトが乗っとるとかやったらあのドレッシングでもちろん食べるけどトマトはトマト単体です苦手な人はつけるけどでもさトマト全然そのままで好きなのでなんもつけんくていける。いける派ですなんかトマトって嫌いな嫌いな野菜ランキングに入るじゃないですかあの子供の子供子供じゃなくてもなんか結構好き嫌い分かれるタイプなんか人参トマトピーマンとかってなんか嫌われなんか好き嫌い分かれる野菜やけど結構でもさらなんかちっちゃい頃からずっと好きトマトは。嫌いって思ったことあでもあったかいトマトは嫌いだけどトマトスープとかは好きじゃない多分さあったかい野菜とかがあんま好きじゃないんですよ基本人参人参も好きやけどあったかい人参は苦手みたいな感じ。スケさん、朝香さんめっちゃ可愛い人。ありがとうございます。ゆちゃん、つのさん、バラ。のみみずさん、いとちゃん、ぽぽさん、ぎいたさん、スマイルさん、ありがとうございます。え、そう、なんかトマト、トマトジュースとか、なんかトマトはもうそのまま単体トマト。しか食べません。トマトのつけ麺とか、えー。トマトジュース嫌いって、同じですね。あ、ピザは、あ、ピザのなんかマルゲリータとかはいけるよ。で、なんか。ソースとしてかかっとる分にはいいけど丸ごと入ってるとかやったらちょっと無理かも何ガスパチョわからんなんかそんなおしゃれなそんなおしゃれなあああでもトマトトマトラーメンは食べれるなんか福岡にトマトラーメンが330円で食べれるとこがあって学生限定でそれを高校生の頃結構行ってたんですよそのトマトラーメン屋さん330円で食べれるんですよ安い,安いんですよだけそれでトマトラーメン食べに行きよったけどそこの分からんそこのトマトラーメンしか食べたことないけん分からんけどそこのトマトラーメンはめっちゃ美味しかった今はメールを送っていますあと10分トマトラーメンラーメン食べないって言ってなかったっけ食べないっていうか食べたことないそのちゃんとした普通のラーメンをそれはあるよあのトマトラーメン辛麺汁なし担々麺とかあるけどもう俗に言うラーメン好きの人が食べるようなラーメンはい,いつ食べたっけあれの時食べたなんか山賊愛ちゃんとソラハさんと池田と行った時に何ラーメンやっけ塩を食べたことあるけど徳島ラーメンもちゃんとしたラーメンじゃないあれも<笑>なんかあれもめっちゃ辛いやつにしたんですよだけどさ普通のラーメンほんと食べたことないんですよね
福岡にね住んでいたのに元祖の福岡のラーメンを食べたことがないっていう豚骨ラーメンとかも食べたことがないっていうね福岡だからって絶対に食べるっていうわけではないんですちゃんとしたのなんか普通にあの世の中の人が俗に言うラーメンを食べたことがないそのなんか麺麺っていうものがつくものは食べたことあるけどねそう辛麺辛麺汁なし担々麺つけ麺つけ麺あるっけあつけ麺ちっちゃい頃苦手で全然そう食べてなくてあのち,ちっちゃいちっちゃい時苦手で食べてなかったけんまあそんなラーメンってね食べ,に食べようって思わん限り食べる機会がなくてっていう感じ<笑>食べたことないっていう感じでも豚骨ラーメンはどうでしょうね今食べればいいんかもしれんけど。苦手な理由え多分豚骨ラーメンは多分単純に匂いが苦手なんだと思うきっと多分ね分からんけど。爪の当たる音そう,そう豚骨ラーメンとかのなんかあの匂いが多分苦手でちっちゃい頃とか。まあ、ちっちゃい頃はやっぱ本当ちっちゃい頃本当にちっちゃい頃小学生とかその頃は匂い苦手やしだその頃ねそんなに麺類自体そもそもあんま好きじゃなかった辛麺とかも好きじゃなかったしその頃は好きじゃなかったっていうか、まあ、辛麺に関しては存在をね存在を知らなかったんですけど。辛めに出会ったのは高校生ですそのちっちゃい頃からね辛いものを食べているわけではありませんさらもちっちゃい頃はあれすら苦手だったんですよキムチキムチすら苦手で苦手っていうかあの辛いみたいな辛くて食べれないみたいな感じででもなんか焼肉屋さんに行けば毎回そのキムチが出てきてでなんかそうさらの家がいつも行く焼肉屋さんのキムチがなんかめっちゃ辛いわけじゃなかったんですよそれでキムチ食べれるようになってでめっちゃちっちゃい頃小学生ほんと小学生の小1とか小2とか分からんけどめっちゃ幼い頃におばあちゃん家で初めて明太子を食べてみなーって言われて結構明太子って見た目が異様じゃないですか普通じゃないっていうか普通じゃないっていうか<笑>あのなんかブツブツつぶつぶ<笑>分からんけどなんかそのそういう感じだったのでそういう感じでしたのでうーんと思ったけど食べてみたらそこで出会った
明太子ですそこで美味しすぎて明太子の美味しさを知ってもうそれから明太子めっちゃ好きそのその幼き頃から明太子はずっと好き味覚って変わったりするじゃないですかちっちゃい頃好きやったけど大きくなってあんま好きじゃなくなったとかちっちゃい頃嫌いやったけど大きくなって好きになったとかいろいろあるけど明太,明太に関してはずっと好きずっと好きです広島来てからもよくよく食べるとかなんなら今も冷蔵庫にあるそれぐらい福岡の名物福岡の名物なんかあんま好きなものないんですよその暮らしと福岡で福岡で生きとったけんあ逆にあんま食べる機会なかったっていうのもあるけどもつ鍋も別にそんな好きじゃないんですよ<笑>も,つもつ鍋あんまそんなに好きじゃないしそれこそラーメン豚骨ラーメンラーメンもまともに食べたことないしけど明太あ水炊きは好きよでも明太子だけは何より好きあやばい時間がない喋りよったらラストメールを送りますそれ言って大丈夫って福岡名物あ全然大丈夫ですよだって<笑>好きなものは好きだし嫌いじゃないあそうラーメンは食べたことないっけあれやけども,もつはなんかあのあのもつのあれがちょっと飲み込めない感じが苦手なんです<笑>ちゃんと理由はあるっていうちゃんとした理由はありますよ2部じゃない今日45678あれ今日何時間目やったっけ2部でいいか。確かにそれだけね名物があるのがすごいよね福岡はね美味しい福岡美味しいものがいっぱいあるんでうどんそれ言ったらうどんとかもあやばいちょっと時間ない1分黙りますセーフ終わりましたもう場面お送り終わりましたスケスさんなんか花束セリアさんガエルさんとさめっちゃ可愛いですとありがとうございますウドマスゲンキさんバラースマイルさん言ったかあ言ってない言ったかありがとうございますの機会をくださいね福岡はイベントがないのでねなかなかないのでクレのお好み焼きは細いうどんを入れますへえ初初知り初知りです<笑>初知りですそれは。メールこの配信中に3通送った<笑> 3通送りました<笑>来月七並べあそう来月来月来月か6月の七並べがですねなんか SKE さんとの合同ライブのメンバー争奪戦なんですよ
STU から8人 SKE さんから8人の計16人がそう出るなんかめっちゃ久々の久々の七並べイベントえけんちょっと頑張ろうかなとやっぱライブの機会もね欲しいしライブの機会も欲しいし SK さんのファンの方に知ってもらえる機会でもありますし七並べはねあの有料有料だけじゃないのでねできるので一押しガチャ引いた全部引いたあの何一押しガチャ10回10回やっけ最大引いた<笑>そう七並べはもともと好きでやっとるけど最近最近っていうか先月とかちょっと忙しくてあんまできんかったけど今日は今日はじゃないそう貯めていた分がねさあもう地味にねカード強化とかしてたんですよ何やっけあの育成育成のやつでやったりしてたので発揮する時が来たんじゃないかと思って久々の久々の七並べそうサラのカードあんまり持ってない人はね今ね一押しガチャがねサラしか出ないカードのガチャが引けるのでねぜひそちらで引いていただいてサラピンのカード持ってないとは言わせませんでおすすめツイッターのさこのあ全然見えんおすすめの音楽トレントレンドのところに「花は誰のもの?」って書いてあるあ,あらあみんなあお話し会のツイートに「花は誰のもの?」ってつけてるんですね<笑>さあつけてないやけよやけんかつければよかったければよかったぜじゃおすすめのところやけん多分日本日本全国のトレンドではないと思うけどトレンドなんかおすすめトレンドに出てきたマジスカさんありがとうございますそうで七並べイベントに。七並べイベントをね、頑張ろうと。思っております。久々、なんか七並べを。めっちゃ。前まではね、毎月のように、いっぱいめっちゃ。もう。二十一時から二十二時は絶対みたいな感じで、めっちゃ七並べやりよったけど、最近は。そうではなかったけん。久々に七並べの。やる気スイッチが強まっていますねすごいつぶりに開いた<笑>ぜひ開いてくださいガチりますもちろんガチります<笑>そういつも12位あのその全体の12位とか13位とかその辺にいるのでその吉田沙羅がランキングで8位以内なので入ってれるのがでも今までのイベント七並べイベント今までガチりますって言ったやつは一応全部ねありがたく入れているので今回もね8位以内目指してね頑張りたいと思いますスキでやってるので楽しみですそれは嬉しいですね
毎月7並べ頑張ってますってありがとうございますさあちゃん本気ですかって本気ですよ<笑>本気ですよそう王冠がねついたことがないんですよまだ行って1400なんか1500がねなかなかいかないんですよねししたら忖度しますねってそうですねお願いします<笑>別にどっちでもいいけどサラカードやったらしなくていいけどサラカードじゃない時はしてください最近だと切ってそうね切手イベントおやおや切手切手売られたのが遅かっただけであれかもしれないあのー、なんやっけあれです愛媛旅愛媛旅ではないいい歌いい歌旅メンバーがたくさんやったらポイント高いとか今回もあるのかなってえどうなんやろでもメンバーランキングはないんじゃないあメンバーランキングはないけどメンバー本人がやった分もポイント入るんかなえでもうんとうんでもやっぱそれだけで入れるのはちょっと切ないので<笑>そう自分でも,うもちろん頑張るけど自分で入った自分でやった分だけで入れてもちょっとそれは。それはそれでちょっと辛いのでぜひ皆さん一緒に一緒によろしくお願いします合わせる時間も増やすし来月は今月よりもさやまっちゃさんありがとうございますそうさらいろんなカードを覚醒,覚醒させるのを今までメインでやってたんですよあんまりあの強化するってよりは覚醒させるのをメインでやっとったけどでも覚醒してもあんまなんかよりにならなくなったじゃないですかなんかこんなやつからこんなやつ2枚はなりよったけど最近最近のカードそうならなくなったのでなんかちょっともうそのそれがそうじゃなくなったけんいいやと思って覚醒にあんまり力を入れてないサラはもうカード強化に力を入れてます<笑>吉吉田田さんにししてて並べまますすよろしくお願いしますそうアップにならんくなった、まあ、ちゃんと今月は一押しが全部引きましたそうしたら今ね100位ギリギリのとこにいるんですよ今月最近あやばいえやばいいつまで明日までか7なのでえあさってかしあさって今月何日までなんだっけあ今月31日まであるんかじゃあまだですね100位以内のメカードも覚醒させてもメッセージでなくなった<笑>確かにそう考えたら確かにあらあら本当だ確かにねコインありましたよコインはあったんですけど一応そう一応並べてはいるんですよ<笑>一応ね合わせてなくてもたまに暇があっったたら七並べやったりしてるんですよサウが携帯の中に入っているゲームはやっているゲームは七並べだけですそうでなんかサラのサラのランキングの中で3位以内そのサラのランキングのトップ3いつもだったらチキがもらえるチキもらえるか今回そのトップ3の人がその特別ライブのアリーナ特等席のチケットがもらえるらしいですトップ3はなのでサラはそこは邪魔せずに4位狙いでいきますあの自分の中のねあの自分の中の4位吉田サラを狙っていきますそうトップ3がなんか特等席もらえるらしいんで<笑>頑張ってください<笑>頑張ってください覚醒より昔のカードを強化してる全然昔のカードを謝らなくていいです全然いいですよいつもいつも通りチキももらえるかなってもらえるでしょそれはそれはもらえるでしょをもらえるらしいです<笑>好
SKE さんと合合合同なら SKE さんの衣装を着る可能性ありえー、どうなんでしょうね内容とか何も全然知らないのでみんなと同じことしか知らんけんあれやけど分からんけどまあなくはないんじゃないありそうよねメンバー省くんじゃないのってまあどっちにしろ省かれるけどでもなんかメンバーがトップ3本人がトップ3におるよりもやっぱねそこはファンの人にいていただいてその次ぐらいに頑張ってるぐらいならやっぱいいじゃないですか<笑>まあメンバー1位もいいけどメンバー1位それはそれでちょっと辛いので繰り上げみたいな感じにはなるとは思うけどさらに4位狙いでいきます。8位以内に入ったメンバーのトップ3、まあ、それはそうじゃないだって入ってないやつは入ってないメンバーそのメンバーがそのライブにいないからそうだと思いますかける8うん3波パ20視野うん24名やけそうだと思いますサラピア対象外でしょっていやそりゃそうよそりゃそう<笑>そりゃそうやけどそれはそうですけどメンバーが頑張るのもいいけどやっぱ一緒に頑張らないとメンバー本人本人だけが頑張っても辛いじゃないですか<笑>それでそれで入って出れてもちょっと辛いのでそこ狙いでいきます。そう衣,装衣装とかはどうでしょうね、まあ、内容はまあそれはまだもちろんまだですがまだですがまだですが衣装、まあ、そういう機会もあるかもしれないですねそう2期生が入ってからは他のグループの人とのあれとかがない合同とかがあんまないのでお洋服かわいいそうこの服かわいいんです出たいですねサラピカさん以内に入らないように頑張りますってありがとうございます<笑>が好きの衣装着てるみたいにねどうどうなんでしょうねでもそういうのありそうやけどねせっかくのコラボだしコラボっていうか合同だし時間合わせしない時も並べてねってもちろんもちろんですまあ何は止まれ<笑>何は止まれ調べ頑張りたいと思いますそう「ごめんねサマー聞きたい」って<笑>それは熱いですねそれはお熱いごめんねサマーそれはごあついごあついごあついことですね二期生のツアーぶりのごめんね様熱<笑>いそれはそれをご本家様と言われたら熱いですねほんのサラピと対戦できるのが一番だいやいやサラはいつもね七並べ結構本気ですよ<笑>いつでも別にイベント期間じゃなくても本気で戦ってますその髪自分でしたのそう今日自分でしたなんかねうまくいったくるりんぱヘアね昇格ツアーを思い出す時期,的時期的に夏かなって何がああそのコンサートがいやーどうでしょうねまあでもこのイベントが6月から7月うん6月分やけん夏ではなさそう冬とかじゃない
って合同でやるってなったらその合同レッスンとかがあるってことでしょフリーでフリーでというか振り合わせとかそういうのもあるってなったらちょっと先になりそう。飛んでたそうさもうコインなくなったんですよね一応しガチャ引きまくったけんコインもないめっちゃ引いた<笑>めっちゃ引いたので<笑>ないです台湾式あそういうことえっえそういうことえっいやーでも一瞬合同えっ合同ライブって言ったらしかも88の16人って言ったら一緒って期待してしまいませんか<笑>たさすがにそれはさすがに STU8 人出て SK38 人出るではないでしょうさすがにさすがにそれは合同ライブとは言わんほらほら一緒に一緒にって書いてあるよ STU メンバー8名 SKE メンバー8名の合わせて16名が一緒にライブ出演やけんちちち一緒対話はないのでご安心ください一緒に出ることに意味があるそうしたらなんかあのー、AK サステナブルの時かな AKB えっと一緒にいやいやいや一緒にライブ出演やけん一緒に踊るとは書いてないよって言うけど一緒にライブ出演なのに一緒に踊らんかったらそれは一緒にって言わないので一緒に出ます<笑>勝手に勝手にサラが決めるいや一緒に出ますだってそれじゃ出演って書いてあるから。一緒にだからそれはさすがに一緒にでしょ何の話したっけあそうなんかそのサステナブルサステナブルの時とかに AKB さんがと STU が一緒にやってたじゃないですかあの善悪善悪一緒にやってなんかその前の善悪のライブとかも一緒にやっとったけんそうそれまあ入る前ギリギリ入る前やったけん参加はしてないんですけどそういうのが劇的に羨ましかったので今回はもう出る気満々で七並べ頑張りたいと思いますガチりたいと思います<笑>だから PR 舞台の悔しさも七並べにいや打ち込みたいと思います<笑>ねめっちゃあれよかったもう一回してほしいですねこういうの落ち着いたら。AKB さんとのやつ。しかもなんか七並べは割とそのメンバーの中でもうその普段からその七並べがさイベント始まる前コロナ前まではイベントとかなかったじゃないですか別に七並べあの CM はあったけど。
そうじゃない時から七並べは結構やってたのでやっぱそこはね負けたくない意地がありますね<笑>普段からやってるし負けてたまるものかっていうちょっとそういうあれがあるのでやらせていただきますそうもしもし AKB さんドボンドボンそうドボンとやる可能性ももしかしたらあるわけじゃないですかこうやって今回 SKE さんとのねこの合同ライブがあるなら AKB さんのあの AKB さんのドボンとやる可能性もあるわけじゃないですかもしドボンとやる機会があったらまあ小栗私の推しメンである小栗ゆい様はまあきっと入るんじゃなかろうかと思うのでド,ドボンご存知って入れてますよまあそんないっぱい全然あんまちょっと最近あんまひや,やれてない七並べで精いっぱいなんであれなんですけど。もしそういう機会があったらもう私は寝,寝ません<笑>あの12時から5時の間しか寝ませんもう朝5時からやりますもう1秒たりとも無駄にできないもう七並べとの生活になるぐらいやります<笑>あのね今回はさすがに寝るのは寝るけどでもそれ今回も、うん、今回も絶対入る気持ちいいししますしもしそうもしその AKB さんの時が来るかもしれないのであの早めに意気込みを言っとくんですけどもしそんな日が来たらもう意地でも起きてやります<笑>やりますいやもうみんなにそうねそうねもうさらたみんながどんなに頑張ってくれても1位になれんぐらいサラが1位にあの何そう吉田サラ順位の中でサラが1位になるぐらいめっちゃガチガチります<笑>もうもうハートフルフル活用してしますまあ気持ちはそれぐらいの気持ちで今回もやりますよ<笑> 6月やりますよそうハートは無限なんでねコインとかはもらえんけどハートは無限なんで無限のハートをそうなんかもう優しくなれないもうパスフル活用してでも1位になってやるって感じ<笑> 1位で上がってやるって思うでも今回はもうそれはそれぐらいの気持ちですよもうパスみんながピンチピンチピンチってなってもパスし続けてし続けてでも1位にな,なりますイベント期間はすみませんが<笑>すみませんがそういうもう別にイベントのイベントじゃない時はもうあんまパスパスパスパスパスパスやって勝つのはちょっと申し訳ない気持ちになるけん。あのまあいいやと思って出すんですけどそうじゃない時はあのもうイベント期間はいかに意地悪くなるか<笑>いかに意地悪くなるかなので<笑>その気持ちで6月はやらせていただきますのでぜひ皆さんもあの今一応4月は弾けるのでね一応しがちゃいっぱい引いていっぱい引けるコインがないかもしれないですけどいっぱい引いてぜひよろしくお願いしますそうなのでみんなにも言っておきます優しくなっちゃダメですよ七並べは七並べはね優しくなると負けるんですよ<笑>まあ出してあげようとかって思ってパスしたら勝てるところを出してあげたりすると負けちゃうんでもう意地悪くなってやってください6月はあの皿押しの人やったらまあ負けてもいいじゃないですか別にどっちが1位になっても2位になっても別にいいけど皿押しじゃない人
はにはもう意地悪モード全開で<笑>意地悪モード全開でやってください仮にそれはもう他のメンバーと当たってもそうですそう多分他推しの人はあれなんでね意地悪モードでやってくださいそんなはい<笑>意地悪モードでよろしくお願いしますね最近七並べイベントとかなかったけんさゆるーくやっとったけどやっぱガチガチ勢になるのは楽しいですね七並べも頑張りますよ、まあ、そうドボン AKB さんとの時ももしあったらサラは寝らずにやるけど今回今回もそれぐらい寝るけどね寝るけどそれ今回もそれぐらいの気持ちであのやれる時にやります仕事の合間とかにもやりますもしかしたら配信中でもやってるかもしれません6月はちょっと順位のやばさによってはでもスタートダッシュが大事って最近学んだので。5月31日の14時からバンバンやります<笑>バンバンやりますなので皆さんも最初からやってくださいます。あ16時か16時ですね16時になった瞬間から開いてやるんですそれはもう6月は21時から22時の間はもう携帯との携帯にあのひっつきますなのでメ,メールが21時までにもう送り終わってるかもしれん<笑>もうやります懐かしいなんかあのねイベントやっとった頃な何やっとった何ラニラニかなラニラニのメンバーの時そう七並べのイベントの時とかをもう21時から22時はもうずっと七並べもうずっともう LINE も返さんし<笑>来た連絡 LINE も返さんしあのもうメールも下書き書いといて。もう秒で送れるぐらいにしてみたいな感じでもうめっちゃやってました懐かしい最近イベントがなかったからねそうさゲーマーではないんですよ全然ゲームアプリ自体入れてない七並べとドボンしか入ってない<笑>しか入ってないけど七並べぐらいなので七並べが散りますしなべがちりますっていう報告でしたそう別にねあの何有料会員じゃない人でも CM 見ればもらえるしそうねお父さんとお母さんはやっとるんかなんか家族にも「七並べして!」って言います<笑>最近多分やってないであろう友達にも「七並べして!」って言っておきますドライブは STU のアプ,アプリじゃないので STU がコラボする時があればやりますけどもう STU のねアプリではないのでねレッドクイーンしか勝たんですそうでもサラの家族はやっててもそんなあのそんな母ピーママママピーパパピー姉ピーとかそんな名前でやらないので<笑>やらないのでもしそんな人に当たったとしても偽物です
<笑>偽物ですのでよろしくお願いしますそう嘘なんで絶対違うので<笑>そんな名前ではやらないので違いますなんだその吉田沙羅の兄はそんな有名有名だったんですか吉田沙羅七並べ界隈で<笑>そんなに有名だったんですか<笑>そもそも沙羅は現実的に兄はいませんので「なりすましにも慣れてない」勝手に言っとるだけそれはもう。なりすましでもないだってそもそもおらんけんさ<笑>そもそもおらんけん全然なりすましでもないですねただの想像もしくは妄想でも七並べってね結構当たる人当たる人の名前を覚えるよねさらも別に皿押しじゃなくてもよく当たる人とかは七並べで名前を覚えたりする。勝手に人の,メンあの他のメンバーのファンの人勝手に覚えてしまったりする。<笑>あの手にあ,あ誰誰誰誰推しの誰誰さんねみたいな<笑>勝手に分かったりする<笑>そう七並べのねお話し会あった時も結構あの「あー」みたいな感じになったもん。そう七並べのお話し会はねそう七並べを頑張っとるもう頑張っとる中でも頑張っとる人とかが特に当たっとったけん特に特にですねここ数ヶ月で当たったのさらだけそうさら意外とやってるんですよあの別にメールとかで時間合わせてなくてもあの七並べあの意外とやってるんですちまちま<笑>ちまちまちょこちょこやってます。そう誰のカードかちゃんと見てますよ。しかもなんか最近拡大できるようになったしカードポンポンポンって拡大してみたりする。<笑>遠かったら誰かわからなかったりするけど拡大できるようになったんでね便利なことに。サラピのお兄ちゃんは愛子女子だけどねあなたですか吉田サラの兄を妄想で偽っていたのは。そう不意に当たるそうよ<笑>意外とやってる意外とやってますよ<笑>えそうでかくなるようになったんですよなんかカードを押したらカードがちょっと大きく大きくえみんな気づいてない嘘なんかあの対戦相手のカードのカードをポンと押したらそのカードがちょっと拡大されるようになったんですよなんか先,先々月なんか割と最近対戦中にそうそうお知らせに出とったえー、そうなんだそうなんか拡大されるようになった自分がまだ持ってない時のカードを持っとる人とかがおったらあこんな顔なんだこんな写りなんだって拡大して見れる。というわけでねもう今日は喋り疲れたのでそろそろ配信終わりたいと思いますもう喉がカラカラになってきた明日もねお話し会なんでね明日そう
、うん、珍しくお話し会一番最初がツーショットなんですよね一番最初がツーショットですではランキング上見たいと思います今のところ声は大丈夫ですがいつもショールームはこんなに声を張って喋ってないのでちょっとまあって感じですこれなんて読むよ「もくもくさん」48位「もこもこさん」「もくもくさん」「24位」「ほこさん」13位中野さん12位たくん11位ありがとうございますさん10位竹雄さん9位ピロシさん8位スマイルさん7位ギータさん6位糸ちゃん5位おいでます元気さん4位スケさん3位ゆうちゃん2位朝香さん1位赤色サンタさんありがとうございましたそれでは明日はね3時間目にツーショットん3時間目にツーショットで4678時間目とありますのでぜひ来られる方はよろしくお願いします竹雄さんありがとうございますどれぐらいかな、なんかあったっけ、他に。最近ね、お知らせ系をちゃんとお知らせしてるんですよ、いつものことやけど。お知らせ系をね。が、おせ。頑張っ、ちゃんとやってる。うん、で。なんかあったっけ。大丈夫です。<笑>大丈夫です。それでは。終わりたいと思います。では。終わります。バイバーイ。